んなは何て言ってるの阿部すごく疲れたすごく疲れた愛しき母愛しき母よあなたの子をお送りください癒しむべき者の罪は血と恐怖で清められなければならないのですグレロットあのクソババア報いを受けさせてやる闇の一党がやってくれるんだ愛しき母愛しき母よあなたの子をお送りください癒しむべきものの罪ついに来てくれた成功だ来てくれると思ってたやっぱりだ黒木生産をしたんだ何度も何度も死体とあれを使ってそうしたら来てくれた闇の一頭の暗殺者だ時間がかかったよ本当に長かっただけど来てくれたし仕事を受けてくれるよね母さんが死んだんだそれで僕は一人ぼっちになってリフテンのひどい孤児院に送られたオナーホール孤児院だよ院長は悪人でひどい女なんだ親切者のグレロットなんて呼ばれてるけど親切なんかじゃない僕らみんなをおもちゃみたいに扱うんだだから逃げ出して家に戻ってきたんだそれで黒木生産をしたらあなたが来てくれたあの親切者のグレロットを殺してよミストベール砦にようこそ喜ぶ室内装飾がさて何を買いますか承知しました他に買いたいものはありますいとこはドラずっと探してたんだあんたに直接届けるものがあってねちょっと待ってくれよこれでよしっとじゃあ行くよ有名なアルゴニアンの宝石私がつどうぞ行ってくださいおめがね素晴らしい指輪完璧だこれを溶かせいやさあこれをあげようせめてもの感謝の印だ綺麗な安物と。光輝く宝石があるよ。
クーレロットゴしたんだ<笑>クレロットが死んだアベンダスがやった<笑>やった親切者のクレロットがついに死んだ助かったんだやったアベンダスは本当にやったわ闇の糸を使ってクレロットを殺したのよ<笑>やったやった<笑>やったー出発しますか行きましょう親切者のグレロットだけどどうで親切者のグレロットだけどどうやったーやってくれると思ってたやっぱりだ闇の一頭が助けてくれるって信じてたはいこれが約束のものきっといい値段がつくよありがとう本当にありがとう大きくなったら暗殺者になるそうしたらあなたみたいにたくさんの子供たちを助けられるから。死にされぞ愚か者め忠告する個人をやっているあの老婦人が殺されたのねえあなたがあそこから出てくるのを見たんだけど《よく眠れたそれは重要かしらこうして安全な場所で生き延びることができているグレロッドについて言えることは以上よ違う
そんなこともうスカイリムの半数が知ってるわ老女が孤児院で殺されたなんて話はすぐに広まるものよ誤解しないで批判しているわけではないのあの老女の死は自業自得よそれにあなたは子供たちを助けたでも少しだけ問題があるわ小さなアレティノは闇の一頭を探していたのよ私と私の仲間のためにね親切者のグレロットは闇の一頭の仕事だったのよ殺しのねそれをあなたが盗んだこの借りは返してもらうわあらおかしな人ねそんなことを聞くなんて振り向くと私が招いた客が目に入るはずよ集めてきたのどこから来たのかは重要じゃないわ今ここにいることそれが重要奴らのうちの一人を殺すのが任務よそいつは生きてこの部屋を出られない誰がいいかしらさああなたが選んであなたが選んで殺しなさい私はただそれを見て楽しみたいのそうそれは残念ねでもあなたは気づいてないグレロットの命を奪った時あなたはこの行かれたことに身を投じてしまったの自ら選択したことなのよ自分の行動がもたらした結果を直視する時が来たようね誰かが死ぬまであなたはこの小屋から出られないわこんなくだらないことをしている時間はないの話が聞こえたんだ子供に食べさせなくちゃ逃がしてかは知らんが飛んだってやりになってしまったないだが心配するな何かまずいことしただから袋をかぶせられて捕まったのは今度が初めてじゃないんだ分かってしまうものよ三つの可能性三つの標的このうちのどれかねそうでしょそれなら賭けに出る必要なんてないわやめなさい分からないの罪悪感潔白善悪そんなものは無意味よ重要なのは私があなたに命令しあなたは従ったということもちろんよ。これで借りはすべてなし。これが小屋の鍵よ。でも、これで関係はおしまいそんなのもったいないわ。私の家族の一員として、あなたを正式に迎え入れたいわ。闇の一頭へ。スカイリムの南西のパインフォレストに、聖域への入り口があるわ。街道の真下の、人目につかないところにね。黒い扉のところでこの暗号を使って「沈黙せよ我が同胞」これで中に入れるわあなたの新しい人生の始まりよそれじゃ我が家で会いましょう覚えておいて聖域は南パインフォレストにあるわ街道の真下の詮索好きな人々の目の届かないところにね。
ったろ逃がしてくれ外しなさいよ覚えておいて聖域は南のパイ
ようやくね居心地はどうこれから闇の一党での新しい生活が始まるのよあなたは家族の一員になったのだからこれが私たちの聖域よスカイリムのどこを探してもここほど安全な場所はないわ肩の力を抜いていいのよもうすぐよもうすぐ準備しているところよただもう少し時間がかかるのとりあえずナジルに会いなさい時間つぶしの小さな仕事があるはずだわもうすぐ予母が到着するそうしたらもっと面白くなるわよ最後に一つだけ帰ってきた印にプレゼントよこれは闇の一刀の鎧試練の時には支えになるわ新しい家族に自己紹介するのを忘れないようにみんなあなたに会いたがっているわ。悪いけどあなたの初仕事はまだなの<笑>もう一度もう一度だ奴がお前にお菓子を買ってやろうとするところを頼むよしよし待ってさあどうぞおおなんて可愛い女の子だろう可愛い子ちゃんは甘いものがお好きかなそうだチョコレートはいかがかなうそうかそうかお前のファミリーの新入りかはっきり言ってやろう私のことは偏屈で話し相手がいないおじだと思え私に関わるな私もお前と関わらんあの仕事はどうああ頼むよ楽しい魔法の物語をさああ若き愚か者よ経験ある有能なものを鼻で笑っている私の仕事はうまくいった教えてやる新しい呪文を試した暇な時に研究してきたちょっとした呪文だあとちょっとで司祭を裏返しにできるところだったひどいありさまだったろうでアンビョルンその後何か分かったカジートに着いたのちょっと最後はナイフや弓がもてはやされすぎだ人を始末するなら研ぎ澄まされた呪文って<笑><笑>には魅力がないそして彼は商人じゃなかったカジートの修道士でささやきの牙の達人だっただが奴は死んだそして俺は新しい腰布を手に入れたんだ<笑>では衰退して機能不全を起こしている我々の一党に参加するというわけか噂はいろいろ聞いている担当直入に言わせてもらおう明日死ぬかもわからないものと関わり合うほど私は暇ではないだが数週間後にまだ生きていたらきっと親友になれるだろう彼女が確かにちょっと手のつけられなかった仕事がいくつか残ってるそれに新しい仕事が時々舞い込んできたりもする準備ができたら回そう都合がいい時にやってくれその通り正直言って特別派手な仕事じゃないだから報酬も大したことはないしかし忙しい仕事だ
できそうならやればいい時間制限はなし標的は逃げないからな一件終わるたびに報告してもいいし標的を全て倒してからまとめて報告してもいいどちらか好きな方を選べ